ఈరోజు మనము రెండు సెంటెన్స్ని ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్తో ఏ విధంగా జాయిన్ చేస్తామనే టాపిక్ గురించి చూసుకొని చేద్దాం ఇది టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులకి ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్తో రెండు సెంటెన్స్లన్నీ జాయిన్ చేయమని అడిగినప్పుడు ఏ విధంగా జాయిన్ చేయాలి అనే టాపిక్ గురించి ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అంటే తెలుగులో అయినప్పటికీ అనే మీనింగ్ వస్తుందండి ఓకేనా ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్రిపోజిషన్ ఇది ప్రిపోజిషన్ ఇది నేర్చుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్తో జాయిన్ చేయడం వల్ల మనకంటే ప్రి టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ప్రిపోజిషన్స్లో కూడా మనకి అక్కడ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇన్ఏడిసెంటు అలాగే మిగతావి ఇన్ అకార్డింగ్ టు ఉన్నాయి కదా వాటితో సంబంధించింది ఒక బిట్ కన్ఫర్మ్ కొడుతున్నాడు సో ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్తో కూడా ఒకవేళ అక్కడ ప్రిపోజిషన్ అడిగితే అక్కడ సెంటెన్స్ మీనింగ్ బట్టి మనం ఈజీగా రాయగలం ఇప్పుడు ఇట్లా ఏ విధంగా జాయిన్ చేస్తామో తెలుసుకుంటే ఎటువంటి వాక్యాలను జాయిన్ చేస్తున్నామో తెలుసుకుంటే అది ఇక్కడ ఈ రెండు సెంటెన్స్లు జాయిన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ అంటే ప్రిపోజిషన్స్లో బిట్టు ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ది ఈజీగా మనం అక్కడ ఆన్సర్ చేయవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు రెండు సెంటెన్స్ని ఏ విధంగా జాయిన్ చేస్తే చూద్దాం మొదటంటే ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్రిపోజిషన్ ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఏ కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ టూ థింగ్స్ అంటే రెండు విషయాల మధ్య ఉన్నటువంటి విభేదాన్ని కాంట్రాస్టింగ్ అంటే విరుద్ధమైనటువంటి విరుద్ధమైనటువంటి రెండు సెంటెన్స్ల గురించి ఎక్కువ తెలియజేస్తారు అనమాట కాంట్రాస్ట్ అంటే విభేదం అంటే విరుద్ధంగా ఉండే రెండు సెంటెన్స్ల గురించి రెండు విషయాల గురించి ఇది మాట్లాడుతుంది ఇట్ జాయిన్స్ ది టు అపోజింగ్ ఐడియాస్ అంటే అటు వ్యతిరేక విరు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి రెండు సెంటెన్స్లని లేదా విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటి రెండు సెంటెన్స్లని ఇది జాయిన్ చేస్తుంది అనమాట ఇది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అయినప్పటికీ అంటే అతను బాగా కష్టపడినప్పటికీ ఫెయిల్ అయ్యాడు అని మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట కష్టపడడం ఇప్పటికీ ఫెయిల్ అయ్యాడు రెండు విరుద్ధమైనటువంటి సెంటెన్స్ అనమాట ఐడియాస్ అటువంటి రెండు ఐడియాస్ని ఇది ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ అనేది జాయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇచ్చిన రెండు సెంటెన్స్లలో బేస్ సెంటెన్స్ని లేదా బేస్ స్టేట్మెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి బేస్ సెంటెన్స్ లేదా బేస్ స్టేట్మెంట్ని అంటే ఇటు బేస్ సెంటెన్స్ సపోజు అతను కష్టపడ్డాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు అందులో బేస్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది అతను కష్టపడ్డాడు అనేది బేస్ స్టేట్మెంట్ బేస్ అదే జరగాలి ముందు జరిగితే కదా తర్వాత ఫెయిల్ అయ్యే పాస్ అవడం జరుగుతుంది కాబట్టి బేస్ ఏ సెంటెన్మెంట్ బేస్ స్టేట్మెంట్ ఏదో ఆ రెండింటిలో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఆ రెండు సెంటెన్స్లలో జరిగే పని ఏది బేసు ఏది జరిగితే ముందు జరిగితే తర్వాత పని జరిగిందని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఆ రెండు అపోజింగ్ ఐడియాస్ అంటే విరుద్ధమైనటువంటి రెండు సెంటెన్స్లలో బేస్ స్టేట్మెంట్ని ముందు ఐడెంటిఫై చేయాలి చేసిన తర్వాత ఆ బేస్ స్టేట్మెంట్ ముందు ఒక యారా మార్క్ పెట్టుకొని పెట్టాలి అయితే ఇన్స్పైట్ ఆఫ్తో రాసినప్పుడు ఆ బేస్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని ముందు యారా మార్క్ పెడతాం కదా యారా మార్క్ దగ్గర ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ రాయాలి బేస్ స్టేట్మెంట్ ముందు ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ పిట్ రాయాలి ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ పిట్ రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు రెండు సబ్జెక్టులు ఒకటి అయితే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే బేస్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ని రిమూవ్ చేసేయాలి ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ రాసిన తర్వాత బేస్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ని రిమూవ్ చేసేయాలి ఇప్పుడు సబ్జెక్టులు రెండు ఒకటి అయినప్పుడు బేస్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ని రిమూవ్ చేసేయాలి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి ఆ బేస్ స్టేట్మెంట్లోనే ఉన్న మెయిన్ వెర్బ్ని వెర్బ్ వన్ ప్లస్ ఇంగ్ లేదా నౌన్ రూపంలో మార్చాలి వెర్బ్ వన్ ప్లస్ ఇంగ్లో మార్చుతాను అనమాట దాని అర్థం జరా అని లేదా వెర్బల్ నౌన్ లేదా నౌన్గా మార్చుతాను అని అర్థం ఓకేనా వెర్బ్ వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫిట్ రాయాలి హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉన్నా రిమూవ్ చేసేయాలి మెయిన్ వెర్బ్ని మాత్రమే ఇంగ్ ఫామ్లోకి మార్చేయాలి ఒకవేళ ఆ సబ్జెక్టులు వేరు వేరుగా ఉన్నాయి అనుకోండి వేరు వేరుగా ఉంటే ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ రాసిన వెంటనే బేస్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్కి పొసివ్ రాయాలి సపోజ్ బేస్ స్టేట్మెంట్లో హీ ఉంది అనుకోండి హీజ్ రాయాలి షీ అనుకోండి హెర్ రాయాలి వాటి యొక్క పొససు కేసు రాయాలి ఓకేనా ఆ విధంగా రాసి మిగతా సెంటెన్స్ కూడా రాసిస్తే రెండో సెంటెన్స్లో మార్పు ఏమి ఉండదు బేస్ స్టేట్మెంట్లోనే మనం ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ముందు పెట్టాలి బేస్ స్టేట్మెంట్లోని వెర్బనే ఇంక ఫామ్లోకి మార్చాలి ఒకవేళ ఆ రెండు సెంటెన్స్లో సబ్జెక్టులు ఒకటి అయితే బేస్ స్టేట్మెంట్లో సబ్జెక్ట్నే పొససులోకి మార్చాలి హీ ఇస్తే హెర్రగాను షీ హీ ఇస్తే హీజ్ గాను షీ ఇస్తే హెర్రగాను దే ఇస్తే దెమ్మగాను ఆ విధంగా మార్చాలి ఒక ఫ్రెండ్స్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్లోకి వెళ్ళి చేస్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈజీగా అర్థమవుతాయి అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి సి వర్క్డ్ హార్డ్ సి ఫెయిల్డ్ సి
ఇప్పుడు ఇందులో బేస్ స్టేట్మెంట్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇందులో బేస్ ఏంటి కష్టపడడం అనేది జరగాలి కా ముందు అప్పుడే ఫెయిల్ అవ్వడం పాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి వర్క్డ్ హార్డ్ అనేది వర్క్డ్ హార్డ్ అనేది బేస్ స్టేట్మెంటు ఇది బేస్ స్టేట్మెంట్ అండి లేదా బేస్ సెంటెన్స్ ఈ రెండు సెంటెన్స్లలో బేస్ సెంటెన్స్ ఇది ఇప్పుడు బేస్ సెంటెన్స్ ఐడి చేస్తుంది బేస్ సెంటెన్స్ ముందు ఎర మార్క్ పెట్టుకోవాలి సో బేస్ స్టేట్ స్టేట్మెంట్ లేదా బేస్ సెంటెన్స్ అనేది స్టార్టింగ్లో ఇచ్చిన రెండో సెంటెన్స్ కానీ దాన్ని ఇచ్చినా అది ఎక్కడున్నా సరే ఆ బేస్ సెంటెన్స్కి ముందే ఇన్స్పైర్ట్ ఆఫ్ రాయాలి స్టార్టింగ్లో ఉన్న నెక్స్ట్ ఉన్న సెంటెన్స్ ఆ బేస్ సెంటెన్స్కి ముందే ఇన్స్పైర్ట్ ఆఫ్ పెట్ రాయాలి ఇది కండిషన్ అండి కాబట్టి ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఉంది కాబట్టి ఇన్స్పైర్ట్ ఆఫ్ రాస్తా ఉండే ఇన్స్పైర్ట్ ఆఫ్ రాసిన తర్వాత అప్పుడు సబ్జెక్టు చెక్ చేసుకోవాలండి రెండు సబ్జెక్టులు ఒకటా కాదా ఒకటే రెండు సబ్జెక్టులు ఒకటే అయినప్పుడు ఇక్కడ సి ఇక్కడ సి కాబట్టి ఈ బేస్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్నే రిమూవ్ చేయాలి రెండో సెంటెన్స్లో ఏ మార్పులు ఉండవు రెండో సెంటెన్స్లో బేస్ స్టేట్మెంట్ కానీ సెంటెన్స్ బేస్ స్టేట్మెంట్ కానీ సెంటెన్స్ ఇంకోటి ఉంటాయి కదా అది ముందు ఉండొచ్చు అనుకుండొచ్చు దాంట్లో ఏ మార్పులు ఉండవు ఇందులో ఉన్న సబ్జెక్టుని రిమూవ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అండి వెర్బని వెర్బల్ నౌనుగా జరాండ్ లేదా నౌనుగా మార్చాలి అంటే ఈ వెర్బన్ అవునుగా మార్చాలంటే ఇంగి పెట్టాలి జరాండ్లోకి మార్చాలి ఇక్కడ వర్క్డ్ దీనికి మెయిన్ వేర్ పెట్టి వర్క్ వర్క్ని ఇంగులోకి మార్చితే వర్కింగ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ హార్డ్ పెట్టి కామా పెట్టి సి ఫెయిల్డ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ హార్డ్ సి ఫెయిల్డ్ అంటే కష్టపడినప్పటికీ ఆమె ఫెయిల్ అయిందని అర్థం అంటే ఇక్కడ వెర్బన్ ఎలా మార్చాం ఇంగ్ ఫామ్లోకి మార్చాం కొన్ని సందర్భాలు అలా రాస్తామంటే ఇక్కడ ఇంగ్ ఫామ్లో మార్చచ్చు లేదా వర్క్డ్ హార్డ్ని నౌన్ రూపంలో మార్చినా రైటే వర్క్డ్ హార్డ్ ఏమవుద్దండి హార్డ్ వర్కింగ్ అని అవుద్ది లేదా హార్డ్ వర్క్ సారీ హార్డ్ వర్క్ ఏమవుద్దండి హార్డ్ వర్క్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ కామా షి ఫెయిల్డ్ అంటే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ తర్వాత నౌన్ రావాలి అది వెర్బల్ నౌన్ అవ్వచ్చు జరాండ్ అవ్వచ్చు నౌన్ అండ్ రావచ్చు కాబట్టి వర్క్ని వర్కింగ్ అని మార్చిన రైటే వర్కింగ్ హార్డ్ అని లేదు వర్క్డ్ హార్డ్ని హార్డ్ వర్క్ అనేది నౌను వర్క్డ్ హార్డ్ అనేది దాన్ని హార్డ్ వర్క్ అనేది రాసాం కాబట్టి ఇన్స్పెక్ట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ రాసిన రైటే ఏదైనా ఈజీగా మీకు గుర్తుండడానికి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న వెర్బని ఇంగ్ ఫామ్లోకి మార్చేయండి మెయిన్ వెర్బనే హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఇచ్చి రిమూవ్ చేసేయాలి ఓకేనా ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ హార్డ్ సి ఫెయిల్డ్ సో రెండు రైటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ డిడ్ నాట్ అటెండ్ ద పార్టీ సి ఇన్వైటెడ్ హిమ్ సి హీ డిడ్ నాట్ అటెండ్ ద పార్టీ అతను పార్టీకి అటెండ్ అవ్వలేదు సి ఇన్వైటెడ్ హిమ్ ఆమె అతన్ని ఇన్వైట్ చేసింది ఓకేనా అంటే అతను ఇన్వైట్ చేసినప్పటికీ పార్టీకి అటెండ్ అవ్వలేదు అని రాయాలి ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ అయితే ఈ రెండింటిలో బేస్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అటెండ్ అవ్వకపోవడమా ఆమె ఇన్వైట్ చేయడమా ఆమె ఇన్వైట్ చేయడం అనేది బేస్ స్టేట్మెంట్ ఇన్వైట్ చేసింది వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఇన్వైట్ చేయడం అంటే ముందు జరగాలి కదా కాబట్టి ఇది బేస్ స్టేట్మెంట్ అండి ఇది ఇది బేస్ స్టేట్మెంట్ ఈ బేస్ స్టేట్మెంట్కి ముందు మనం ఏం పెట్టాలి చెప్పాం ఏఆర్ఎం మార్క్ పెట్టాలి అని చెప్పాం ఒకవేళ బేస్ స్టేట్మెంట్ రెండో పార్ట్లో ఉన్నదంటే ముందు పార్ట్ అంతా యాజిటిజ్గా రాసేయాలి సో బేస్ స్టేట్మెంట్లోనే మార్పులు జరుగుతాయి తప్ప రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏమి మార్పులు జరగదని చెప్పాం కదా సో అది ముందిస్తే దాన్ని యాజిటిజ్గా ముందు రాసేయాలి హీ డిడ్ నాట్ ఎటెండ్ ద పార్టీ రాసి ఇప్పుడు బేస్ స్టేట్మెంట్ దగ్గర మార్పులు చేయాలి ఏమి బేస్ స్టేట్మెంట్ ముందు ఏం పెట్టాలి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ పెట్టి తర్వాత రెండు సబ్జెక్టులు ఒకటా కాదు చూసుకోవాలి రెండు సబ్జెక్టులు ఒకటేనా కాదు ఇక్కడ హీ ఉంది ఇక్కడ షీ ఉంది ఇక్కడ హీ ఇక్కడ షీ వేరు వేరుగా ఉన్నప్పుడు సబ్జెక్టులు వేరు వేరుగా ఉన్నప్పుడు బేస్ స్టేట్మెంట్లో సబ్జెక్ట్ ఎలా మారుతుంది అంటే మొదటి సెంటెన్స్ ఏం మారదు మొదటి సెంటెన్స్ అంటే బేస్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఇదేం మారదు బేస్ స్టేట్మెంట్లో సబ్జెక్టు ఎలా మారుతుంది అంటే దీని యొక్క పొససివ్ రాయాలి సీకి ఏమవుద్ది అంటే హెయర్ సీకి ఏమవుద్ది హెయర్ ఎప్పుడు సబ్జెక్టులు వేరు వేరుగా అయినప్పుడు బేస్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ యొక్క పొససివ్ రాయాలి సీకి హెర్ రాసి ఇక్కడ ఉన్న వెర్బ్ మెయిన్ వెర్బ్ ఇన్వైటెడ్ కదా ఇన్వైటింగ్ ఇన్వైటింగ్ పక్కన ఇంకేముందండి హిమ్ He did not attend the party in spite of inviting me, inviting him. Inviting him. So, this is the answer. So, here, in the third sentence, the starting base statement is the same as the remaining part. The two sentences. So, in spite of the start, we will have to do the same thing. But in the two examples
మొదటి సెంటెన్స్ బేస్ స్టేట్మెంట్ కాదు రెండో సెంటెన్స్ బేస్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఎక్కడ వచ్చింది మధ్యలోకి వచ్చింది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మధ్యలోకి వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు కామా పెట్టకూడదు ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్లో ఉంటే ఆ సెంటెన్స్ పూర్తి అయిన తర్వాత కామా పెట్టి రెండో సెంటెన్స్ రాయాలి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మధ్యలో ఉంటే మాత్రం కామా రాయకూడదు ఓకేనా ఇక్కడ ఇన్వైట్ నా మార్చామండి ఇన్వైటింగ్ సబ్జెక్టులు వేరు కాబట్టి హీ షీ వేరు కాబట్టి షీకి పసిసివ్ రాయడం హెర్ర దీన్ని ఇన్వైటింగ్ అని మార్చాం దీన్ని ఇంకోలా చెప్ప చెప్పొచ్చు మనం ఎలాగంటే ఇన్వైటెడ్ ఇన్వైటెడ్ అనేది హెర్ర ఇన్వైటింగ్ అని ఎలా మార్చవచ్చు అంటే హెర్ర ఇన్విటేషన్ అని రాయొచ్చు అంటే హీ డిడ్ నాట్ ఎటెండ్ ద పార్టీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హెర్ ఇన్విటేషన్ టు మీ అని రాయొచ్చు టు హిమ్ అని రాయొచ్చు ఓకేనా హెర్ ఇన్విటేషన్ టు హిమ్ రాసిన రైటే లేదు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఇన్వైటెడ్ని ఇంగ్ ఫామ్లోకి మార్చేయండి ఇన్వైటింగ్ ఇన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ఐ ఎంజాయిడ్ ద మూవీ ఐ హ్యాడ్ ఏ హెడాక్ ఐ ఎంజాయిడ్ ద మూవీ ఐ హ్యాడ్ ఏ హెడాక్ నాకు తెల్లప్పు ఉంది మూవీని ఎంజాయ్ చేశాను తెల్లప్పు ఉన్నప్పటికీ మూవీని ఎంజాయ్ చేశాను చెప్పాలి ఇందులో బేస్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే హెడాక్ హెడాక్ అనేది బేస్ స్టేట్మెంట్ హెడాక్ ఉన్నప్పటికీ మూవీ ఎంజాయ్ చేశారు కాబట్టి ఇది బేస్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఇక్కడ హెడాక్ హెడాక్ ఉండడం బేస్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా కాబట్టి ఇది బేస్ స్టేట్మెంట్ అండి సో బేస్ స్టేట్మెంట్ రెండో పార్ట్లో ఉంది మొదటి పార్ట్ యాజ్గా రాసేయాలి ఐ ఎంజాయిడ్ ద మూవీ రాశాక ఇప్పుడు రెండు సెంటెన్స్లో సబ్జెక్టులు ఒక బేస్ స్టేట్మెంట్ ముందు ఆర్ మార్క్ పెట్టుకున్నా కదా ఆ యార్ మార్క్ ముందు ఏడా ఎన్స్పైట్ ఆఫ్ సో రెండిట్లో సబ్జెక్టులు ఒకటే నెక్స్ట్ బేస్ స్టేట్మెంట్ ముందు ముందు ఏం చేయ రాయాలి మనం ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ రాయాలి ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ రాసిన తర్వాత సబ్జెక్టులు చూసుకోవాలి ఓకేనా ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ రాసిన తర్వాత సబ్జెక్టులు చూసుకోవాలి ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఎక్కడ రాస్తాం బేస్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడుంటే ముందున్న వెనకున్న అది ఎక్కడుంటే దాని ముందు రాసిడమే ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ రాస్తాం బేస్ స్టేట్మెంట్ ముందు రాసిన తర్వాత సబ్జెక్టులు ఒకటే కాబట్టి ఈ బేస్ స్టేట్మెంట్లో సబ్జెక్ట్ని రిమూవ్ చేసిడమే చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వెర్బ్కి వెళ్దాం వెర్బ్ని నౌనుగా కానీ జరండగా కానీ వెర్బల్ నౌనుగా కానీ మార్చ మార్చడమే అంటే ఇంక్ ఫామ్ పెట్టాలి ఇంక్ ఫామ్ పెడితే ఈజీగా అది నౌనుగా మారిపోద్ది జరండగా మారిపోద్ది ఇక్కడ హ్యాడ్ ఉంది హ్యాడ్కి ఇంక్ ఫామ్ పెట్టకూడదు హ్యాడ్ యొక్క మెయిన్ వెర్బ్ ఏంటి హ్యావ్ హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్ హ్యాడ్ కదా కాబట్టి హ్యావ్కి ఇంక్ ఫామ్ పెట్టాలి హ్యావ్కి హ్యాడ్కి మెయిన్ వెర్బ్ హ్యావ్ కాబట్టి హ్యావ్కి ఇంక్ ఫామ్ పెట్టాలి హ్యావింగ్ ఏ హ్యాడ్ యాక్ ఐ ఎంజాయ్ ద మూవీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఏ హెడ్ యాక్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి సి ఆల్వేజ్ లుక్ చీర్ఫుల్ సి హ్యాస్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆవిడ ఎప్పుడు కూడా బయటికి చాలా హ్యాపీగా కనబడుతుంది సంతోషంగా సి హ్యాస్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి అంటే ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ బయటికి చీర్ఫుల్గా కనబడుతుంది అని చెప్పాలి అసలు ఇందులో బేస్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఆల్వేజ్ లుక్స్ చీర్ఫుల్ సి హ్యాజ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్సా సి హ్యాజ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది బేస్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా సి హ్యాజ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది బేస్ స్టేట్మెంట్ సో రెండు సెంటెన్స్లలో బేస్ స్టేట్మెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా అంటే మెయిన్ ఏది ముందు అసలు అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎప్పుడు చీర్ఫుల్గా కనబడుతుంది అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం అనేది బేస్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా కాబట్టి మోనం ఈ సెంటెన్స్ బట్టి దీనికి మీనింగ్ వస్తుంది ఈ రెండు కలిపితే కాబట్టి ఇది బేస్ స్టేట్మెంట్ దీని ముందు ఏరం వరకు పెట్టాలి ముందున్న సెంటెన్స్ యాజిటీజ్గా రాద్దాం సి ఆల్వేస్ లిక్స్ లుక్స్ చీర్ఫుల్ రాసి బేస్ స్టేట్మెంట్ ముందు వెంటనే ట్రయాలి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ రాసి సబ్జెక్టులు ఒకటా కాదు చూసుకోవాలి ఒకటే కాబట్టి బేస్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్నదానిదే సబ్జెక్ట్ రిమూవ్ చేసేయాలి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత వెర్బ్ని ఇంగ్లోకి మార్చాలి హ్యాజ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి హ్యాజ్ అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ ఉంటే రిమూవ్ చేయమని చెప్పాను ఓన్లీ మెయిన్ వెర్బ్కి ఇంగ్లో మార్చమన్నాను మరి ముందు సెంటెన్స్లో హ్యాడ్ని హ్యావింగ్గా మార్చాను ఇది హ్యాడ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనుకోవచ్చు కానీ హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్లు హెల్పింగ్ వెర్బ్లు అవ్వాలంటే దాని పక్కన వి త్రీ ఫామ్ ఉండాలి హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ హ్యాజ్ ప్లస్ వి త్రీ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉండాలి కదా లేదు కాబట్టి ఇది హెల్పింగ్ వెర్బ్ కాదు మెయిన్ వెర్బ్ కింద పనిచేస్తుందని అర్థం అలాగే ఇక్కడ కూడా హ్యాజ్ అనేది హెల్పింగ్ వెర్బ్ అని చదువుకున్నాం కానీ ఎప్పుడు వాటి పక్కన వి త్రీ ఫామ్ ఉండాలి హ్యావ్ హ్యాజ్ పక్కన వి త్రీ ఉంటే అది హెల్పింగ్ వెర్బ్ అవుద్ది ఓకేనా హెల్పింగ్ వెర్బులు
there was freezing temperature that trekked for hours ikkada observe cheyandi ikkada base stability baga temperature ekku undi kani they trekked for hours ante chaala gantla kolade yellu prayanincharu kabatti temperature unnadi freezing temperature unnadan anedi base statement aina padukala prayanincharu ani ardham trekked ante prayanam cheyadam కాబట్టి ఇది బేస్ స్టేట్మెంట్ అండి బేస్ స్టేట్మెంట్ స్టార్టింగ్లో ఉంది కాబట్టి దే స్టార్ట్ ఏ రాయాలి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అని రాయాలి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ రాసిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ చూసుకోవాలి ఇక్కడ దేర్ ఉంది ఇక్కడ దే ఉంది వేరు వేరు ఉన్నాయి అయితే వేరు వేరు ఉన్నప్పుడు దీనికి పాజిటివ్ రాయాలని చెప్పాం అంతే కదా దేర్కి పాజిటివ్ రాయాలి దేర్ వాజ్ ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ అంటే దేర్ వాజ్ అంటే అక్కడ క్లైమేట్ వాతావరణం గురించి చెప్తున్నారు అక్కడ పరిస్థితి గురించి కాబట్టి దాని గురించి రాసిన ఒకటే రాయిపోయిన ఒకటే ఇది పశువు రాసిన ఒకటే రాయిపోయిన ఒకటే లేదు దేర్ అంటే ఇట్ తీసుకోవచ్చు ఇట్స్ అని రాయచ్చు ఇట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇట్స్ అని పెట్టి ఇక్కడ బి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉన్నా రిమూవ్ చేసేమని చెప్పాం మెయిన్ వర్బ్ ఇంగులోకి మార్చాలి ఆల్రెడీ ఇంగులో ఉంది కదా ఫ్రీజ్ 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 కదా ఇక్కడ ఏంటి ఇంగులో ఆల్రెడీ ఉంది కట్ ఫ్రీజింగ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ లేదా దేర్ని ఇట్స్ అనే పశువులకు మార్చినా పర్లేదు అక్కడ టెంపరేచర్ చాలా హెవీగా ఉంది ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ ఉంది అయినప్పటికీ వాళ్ళు ప్రయాణించారు కాబట్టి దేర్ అనే దాన్ని ఇట్ కానీ తీసుకుంటే దానికి పశ్చిమ అవుద్ది ఇట్స్ అని అవుద్ది ఇన్ స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ అనొచ్చు లేదా ఇట్స్ పెట్టినా పెట్టకున్న ఒకటే క్లైమేట్ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇంగ్ ఫామ్ రాస్తే సరిపోద్ది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ కామా స్టార్టింగ్లో ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ రాసిన కాబట్టి కామా పెట్టాలి తర్వాత మిగతా సెంజన్స్ ఏం మారదని దే ట్రెక్కడ్ ఫర్ అవర్స్ ద ట్రెక్కడ్ ఫర్ అవర్స్ నెక్స్ట్ అండి హీ వాజ్ రిచ్ హీ వాజ్ అంబుల్ హీ వాజ్ రిచ్ హీ వాజ్ అంబుల్ అతను ధనవంతుడు ఆయన హంబుల్గా ఉంటాడు ఓకేనా అంటే హీ వాజ్ రిచ్ అనేది బేస్ స్టేట్మెంట్ ధనవంతుడు అని చెప్పి అతను ఎక్కువగా రెక్లాస్గా ఉండడం విరవేగడం అంటే చేయుడు కాబట్టి ఇది బేస్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి దీని ముందు ఏర మార్క్ పెట్టుకోవాలి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్తో స్టార్ట్ చేయాలి ఇది బేస్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ రాసి సబ్జెక్ట్లో ఒకటే కాదా సబ్జెక్ట్లో ఒకటేనండి ఈ ఈ కాబట్టి బేస్ స్టేట్మెంట్లో సబ్జెక్ట్ రిమూవ్ చేసేయాలి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ రాసి ఇప్పుడు వెర్బ్ చూసుకోవాలి ఇందులో వజ్ ఉంది వజ్ ఒక్కటే ఉంది వజ్ ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి మెయిన్ వర్బ్గా పనిచేస్తుంది అది హెల్పింగ్ వర్బ్ రిమూవ్ చేయకూడదు ఇంతే ముందు సెంటెన్స్లో వజ్ పక్కన ఫ్రీజింగ్ అని ఉంది అప్పుడు ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ కాబట్టి రిమూవ్ చేస్తాం ఫ్రీజింగ్ అలాగే ఇంగ్లో ఉంది కాబట్టి ఇంఫామ్ రాస్తాం లేకపోతే ఇంగ్లో మార్చాలి మెయిన్ వర్బ్ని అదే ఇంఫామ్లో ఉంది కాబట్టి ఇంఫామ్ మార్చిస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడ వజ్ అనేది సింగిల్గా ఉంది కాబట్టి ఇది మెయిన్ వర్బ్గా పనిచేస్తున్నట్టు పక్కన ఇంకే వర్బ్ లే కదా కాబట్టి మెయిన్ వర్బ్ని దీన్ని ఇంఫామ్లో మార్చాలి మరి వజ్కి మెయిన్ రూపం ఏంటి బి బిఈ బి ఒక రూపాయలే యామీజార్ వజ్ వర్ బీయింగ్ బీన్ ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి దీని యొక్క మెయిన్ వర్బ్ మెయిన్ రూపం ఏంటంటే బీ కాబట్టి దానికి ఇంగ్ఫామ్ రాయాలి వజ్జింగ్ అని రాయకూడదు బీకి ఇంగ్ఫామ్ రాయాలి బీయింగ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ రిచ్ కామా రెండో సెంటెన్స్ మారదు హీ వాజ్ హంబుల్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ రిచ్ హీ వాజ్ హంబుల్ నెక్స్ట్ అండి he misbehaved the teacher did not punish him he misbehaved the teacher did not punish him adanu misbehave chesadu teacher punish cheyaled kabatti misbehave cheyadam anedi base statement okay na okay na reddit lo base statement entante misbehaved anedi base statement ide main idi lekapothe idi rendu kalipi raayadaniki meaning undadu misbehave chesadu ayinappudiki teacher punish cheyaled ఓకే నా ఇన్స్పైట్ ఆఫ్తో రాయడానికి మిస్ బేస్ స్టేట్మెంట్ ఇది అవుతుంది దీనికి ముందు మనం ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ పెట్టి రాయాలి ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ రాసి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే రెండింటిలో సబ్జెక్టులు ఒకటా కాల్ చూసుకోవాలి ఇక్కడ హీ ఉంది ఇక్కడ టీచర్ ఉంది హీ మిస్బిహేవ్డ్ అంటే మిస్బిహేవ్ చేసింది వేరే వాళ్ళు టీచర్ డిడ్ నాట్ పనిష్ హిమ్ టీచర్ అతను పనిష్మెంట్ చేయలేదు కాబట్టి టీచర్ అన్నాడు చెప్పి హీ అవద్దు కదండి రెండు ఒకటి అని అనుకోకూడదు ఇక టీచర్ వేరు ఇక్కడ మిస్బిహేవ్ చేసింది వేరే వాళ్ళు జంటే కానీ వేరే వాడు టీచర్ వేరు ఓకేనా కాబట్టి ఇది వేరు వేరుగా ఉన్నట్టు కాబట్టి ఈ బేస్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి హీ యొక్క పొససివ్ రాయాలి అంటే హీజ్ హీకి ఏమవుద్ది హీజ్ సీకి హెర్ర అవద్ది దేకి ధైర్ అవద్ది ఓకేనా యూకి ఎవరు అవద్ది అలాగా ఐకి మై అవద్ది పొససివ్లు అలాగా హీని హిజ్ కింద మార్చాలి మార్చిన తర్వాత ఇక్కడ 
మిస్బిహేవ్డ్ ఉందండి అది వెర్బు దాన్ని ఇంగులో మార్చిన మిస్బిహేవింగ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇస్ మిస్బిహేవింగ్ సో నౌనుగా మార్చిస్తాం మార్చిన తర్వాత కామ పెట్టి ద టీచర్ డిడ్ నాట్ పనిష్ హిమ్ ఓకేనా ఇక్కడ హిజ్ మిస్బిహేవింగ్ ఎలా మార్చొచ్చండి హిజ్ మిస్బిహేవియర్ అని కూడా రాయచ్చు నౌన్ రావాలి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ తర్వాత నౌన్ రావాలి ఆ నౌన్ అనేది నౌన్ రో నౌన్ వర్డ్ రాసినా ఒకటే వెర్బ్ వానికి ఇంగ్ రాసినా ఒకటే వెర్బల్ నౌన్గా అదే జరాండ్గా మార్చిన ఒకటే ఏ విధంగా వచ్చినా అక్కడ నౌన్ అనేది రావాలి జరాండ్ కూడా నౌన్గా పనిచేస్తుంది కదా కాబట్టి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ తర్వాత నౌన్ రావాలి కాబట్టి ఆ విధంగా మనం మారుస్తాం అనమాట ఓకేనా హీ వెంట టు ఆఫీస్ హీ వాజ్ ఇల్ అతడు అతనికి అనారోగ్యంగా ఉన్నాడు అతనికి ఒంట్లో బాగోలేదు ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు మే బేస్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఇల్ అనేది ఈ వాజ్ ఇల్ అనేది బేస్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి దీని ముందు ఏర మార్క్ పెట్టుకోవాలి మిగతా సెంటెన్స్ యాజిటీగా రాసేయాలి ఈ వెంట టు ఆఫీస్ బేస్ స్టేట్మెంట్ ముందు ఎన్స్ పైట ఆఫ్ తో రాయాలి రాసాక సబ్జెక్టులు వేరు వేరుగా కాదు చూసుకోవాలి ఒకటే ఉన్నాయి కాబట్టి బేస్ స్టేట్మెంట్లో సబ్జెక్టు రిమూవ్ చేసేయాలి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వెర్బ్ వజ్ ఉంది వజ్జు ఇక్కడ మెయిన్ వెర్బ్గా పనిచేస్తుంది వజ్ పక్కన ఇంకేం వెర్బ్ లేదు కాబట్టి దీనికి ఇంగ్ ఫామ్ ఏంటి బియ్యింగ్ వజ్కి మెయిన్ వెర్బ్ బీ కాబట్టి దానికి ఇంగ్ ఫామ్ బియ్యింగ్ ఇల్ ఈ వెంట టు ఆఫీస్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బియింగ్ ఇల్ లేదా ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ రాసిన ఒకటి ఇల్నెస్ కూడా నౌనే కదా ఇల్నెస్ రాసిన రైటే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ రాసి దానికి ఇంగ్ ఫామ్ రాసి పక్కన మిగతా రాసిన రైటే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బియింగ్ ఇల్ నెక్స్ట్ అండి సి పెర్ఫార్మ్డ్ వెరీ వెల్ సి లాస్ట్ ది కాంపిటీషన్ సి పెర్ఫార్మ్డ్ వెరీ వెల్ సి లాస్ట్ ది కాంపిటీషన్ ఇందులో బేస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి పెర్ఫార్మ్డ్ వెరీ వెల్ పెర్ఫార్మ్డ్ అనేది జరగతే కదా అసలు కా లాస్ట్ కాంపిటీషన్ లాస్ అవ్వడమా లేదా ఇది అవ్వడం గెయిన్ అవ్వడం తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇది బేస్ట్ స్టేట్మెంట్ పెర్ఫార్మ్డ్ వెరీ వెల్ అనేది దీనికి ముందు మనం ఏడు చేయాలంటే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ పెట్ రాయా అది బేస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ దాని ముందు ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ పెట్టమే పెట్టేసి సబ్జెక్టులు చూడండి ఇక్కడ షీ ఉంది ఇక్కడ షీ ఉంది ఒకటే కాబట్టి బేస్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ని రిమూవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ పెర్ఫార్మ్డ్ నేను రాస్తాం పెర్ఫార్మింగ్ పెర్ఫార్మింగ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మింగ్ వెరీ వెల్ వెరీ వెల్ కమ మిగతా రెండో సెంటెన్స్లో ఏ మార్పులు రావండి అన్నీ రాయాలి సి లాస్ట్ ది కాంపిటీషన్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మింగ్ వెరీ వెల్ సి లాస్ట్ ది కాంపిటీషన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అయినప్పటికీ అని మీనింగ్ ఇచ్చే దాంతో రెండు సెంటెన్స్ ఏ విధంగా జాయిన్ చేయాలనే కాన్సెప్ట్ అండి సో సబ్జెక్టులు వేరు వేరుగా ఉన్నప్పుడు బేస్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ యొక్క పసిబుల్ రాయాలి అవి ఎలా మారుతాయంటే ఐ ఉంటే మై గాను ఉయ్ ఉంటే అజ్ గాను ఆల్రెడీ పసివి అబ్జెక్టివ్స్లో మనం చెప్పుకొని ఉన్నాం ఇది ఆల్రెడీ అలాగే దే ఉంటే దేర్ గాను దేర్ యూ ఉంటే ఎవరు గాను హీ ఉంటే హిజ్ గాను షీ ఉంటే హెర్ర గాను ఇట్ ఉంటే ఇట్స్ గాను మారుతాయి అనమాట పస్ యాడ్జెక్టివ్స్గా వీటిలో అంటాం ఓకేనా ప్రొనౌన్స్ ఇలా మారుతాయి వాటి యొక్క పసెసెస్ ఈ విధంగా మార్చాలి ఓకేనా అలాగే బేస్ స్టేట్మెంట్ ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఈజీగా మనం బేస్ స్టేట్మెంట్ అర్థమైపోద్ది మెయిన్ ఏ స్టేట్మెంట్ మనకు కీలకం ఒకటి అంట ఉదాహరణకి అతను కష్టపడ్డాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు కష్టపడడం జరిగితే కదా ఫెయిల్ అవ్వడం పాసం జరుగుతుంది కాబట్టి బేస్ స్టేట్మెంట్ కష్టపడడం అనేది బేస్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అక్కడ టెంపరేచర్ ఫ్రీజింగ్ హెవీ ఫ్రీజింగ్లు ఉన్నది ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ కానీ వాళ్ళు అవర్స్ గంటల కొలదిగా ప్రయాణించారంట అక్కడ టెంపరేచర్ హెవీగా ఉన్నది ఉండడం ఉండడం వల్లే కదా వాళ్ళు గంటల కొలది ప్రయాణించడం మాట చెప్పుకున్నాం కాబట్టి బేస్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుద్ది టెంపరేచర్ అనేది ఫ్రీజింగ్గా ఉండడం వల్లే అని కా వస్తుంది అనమాట బేస్ స్టేట్మెంట్ అలా రెండు సెంటెన్స్లలో బేస్ స్టేట్మెంట్ మనం తీసుకోవాలి ఆ బేస్ స్టేట్మెంట్ ఐడెంటిఫై చేస్తే మనం ఆన్సర్ ఈజీగా రాసివ్వచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్తో రెండు సెంటెన్స్ని ఏ విధంగా జాయిన్ చేయడం అనేది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్లో లైక్ చేసి లైక్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి అలాగే కామెంట్ బాక్స్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నమోదు చేయండి అలాగే మీరు ఈ డిస్క్రిప్షన్లో డిస్పైట్ ఆఫ్ డిస్పైట్ గురించి కూడా పెడతాను ఆల్రెడీ వీడియో చేస్తున్నాను రెండు ఒకలాగే రాసే విధానము రెండు కూడా అలాగే దో ఆల్ దో కూడా మీనింగ్ ఒకటే దో ఆల్ దో కూడా ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఒకటే కానీ సెంటెన్స్ జాయింట్ చేసే విధానము
లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాం దాన్ని కూడా మీరు వాచ్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్